Jeni me lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte, Ylka, Ndoj i Sufi. Me mbrëma e zonja dhe i zotrejn, jemi me edicionin shëndrur të lajmeve këtu në Tribuna Channel, pa unë burko do i njoj me kretituit për ditën e sotme. Tha që informohen kabineti në qeveritar për dialoguen, Fatmir Lima edhe ministrat e ti bojkotojnë takimin. Analistët komentojnë ftesën e tha që e ti pa mundur bashkimi opozitos në dialog. NATO për kre transformimin e fësukës, kërkojnë të bëhet vetë me ndryshime kushtetuese. Burri që ra u grua në publik një muaj para burgim për të. Presidenti i Kosovës a shim tha që i ka raportuar para kabineti qeveritar, lidhur me takimin e fundi të mbajtur në Bruxelles, i pari vondi thuet se ku vondi Kosovës duhet i jeti përshir drejt për drejt në procesin e dialogut me Serbi në Bruxelles. A i tha se prejt konsensus sa më të gjurë politik dhe shëqëror për këtë fezë përfundimtare të dialogut. Kuvendi i Kosovës do të je direkti përfshirë në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Sërbis, kështu ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaci gjatë raportimit para kabinetit qeveritar lidhur me takimin e fundit të mbajtur në Bruxelles, i pari i vendit premton transparens dhe logarithënje gjatë këti procesi. Kuvendi i Kosovës do të jeti përfshirë në këtë proces në mënyrë të drejt për drejt, sepse në rast se do të ketë marveshin në fond të këti procesi, atëherë është të qartë për të gjithë, se kuvendi do të ratifikoj këtë marveshje me dytë të tretat e votave. Pra ndaj, shpresoj, ndëruar i Kryeministër, se koalicioni qeveritar në bashkëmunime partit politike parlamentare, ato të pozitës dhe opozitës, do të arrinë që të përsaktoj modalitetet e kësoj përpshiri sa më shpet që është e mundur. Tha që shtoj së është për keqardje që partit politike endë s'ka në rritur hartimin e një platformet të përbashkët për bisedimet. Edhe para kabinetit qevritar, presidenti tha që kërkoj nga spektri politik të bashkohen delegacionit të Kosovës dhe të gjenë konsensus të përbashkët. Dhe jep një dien dhe patriotizmin tuaj në trues të përbashkët bisedime me argumentet dhe kunder argumentet. Kjo do të ishte veprimi i duhur, veprimi me racional dhe i gudzim shumë të cilin e presin qytetarët e Kosovës. Tha që i pret që gjatë jave së arshme të bashkohen u dhecit e institucioneve, partive në pushtet dhe opozit për të themeluar ekipin negociator të Kosovës. A i tha se në bisedime është bëre qartë se Kosova është përcaktuar dhe interesuar për të arritur marveshje për fundimtare obliguese dhe ligjore me Serbin me garancin dërkomtare. Theksuam se marveshja eventuale duhet e jetë e balansuar dhe të rezultaj me një situatë fituse për palet e përshira pro të armen konkrete evropiane për të dy vendet. Dhe në fund, ja bëm të qartë se palet e përshira duhet të punojnë për marveshje përfundimtare, jo edhe një tjetër të përkoshme. E Kryeministri Vendit Ramush Haradinaj kërkoj që spektri politik të mos të regot indiferent ndaj procesit të dialogot. Jam thedi bindu që Kosovë nuk e kemi luksin pra me u të regu indiferent ndaj këti procesi. Për ndryshe gjatë raportimi të presidentit Faci, prezent në mledin e qeveris nuk ka qenë zëvendës Kryeministri Fatmir Limaj dhe antarët e kabinetit qeveritar që vin nga nisma socialdemokrate. E mos pjesmarjen e zëvëndës Kryeministrit Fatmir Limaj dhe ministrave të ti e ka komentuar Kryeministri Haradinaj. Ky fundit tha se nuk e dip se ata munguan. Zëvendës Kryeministri Fatmir Limaj së bashku me Ministrat e Nismë Socialdemokrate nuk ishën të praneshën në raportimin e presidentit Hashim Thaci. E për këtë Kryeministra Radinaj tha se nuk e ka idem pëse munguan. 
Haradina i pyetur nëse ka qenjë njoftuar për këtë bojkot të kësoj se vendimi është më ardhja që kreu i shtetit të raportojnë në qeveri pra ndaj nuk e dim pëse munguan. Nuk di përveshe e takim në fjetë dje për shatë, pa dje kemi marë vendim, shatë asë fjetë, e pa që mungu në disa ministra, pa që ka rrasë që mungu e që. Haradina i tha se më shpesh rinë me zvete ministrat e njësmës dhe po do kësë se sa me të. Nuk nga thonë një për shlishka, lutëm. Po dhe i sekretariati e bënë teshën e këtë, po shkom pasë. Për besh, ju këm thonë dhe një ditë, ata komunikojnë shumë një në vetë, rinë më shpesh se sa ndo sa me mungu. Zëvendus Kryeministri Fatmir Limaj bashk me ministrat e partijës të ti, Skender Reqica, Bajram Hasani dhe Shuqri Bytyqe, mungua në mbledhin e qeveris ku raportoj presidenti Hashim Thaqe. E parë lajmërimi presidenti të Kosovës Hashim Tha, që i se në javën tjetër bashk me krye parlamentarin dhe krye ministrin, do të dhe themeloj ekipin negociator për bisedimet me Serbin, po shriet si e pa mundur. Si pes analistëve, thirja e tha që që opozita të bashkot në ekip negocjues është te për e vonë. Presidenti vendet Hashim Thaqe sëri shë bëri thirje spektrit politik që të bëhen pjesë e delegacionit dhe se patriotizmin e dien e tyre ta tregoj në tryezin e bisedimeve. Por kjo thirje, si pas analisi Donik Salova, po shqiet si e vështir për opozitën. Pasi që si pas ti, thaqe po mundohet që faj i qfar do vendimi tim besë dhe opozitës. Po në këtë form dhe në këto rëthana, unë besej që do jetë e vështirë që opozitat i bashkohet thaqit në negociatat ku, si me thonë, janë produkt i negocimit të ti prej vitesh. Që prej vitit 2013, pasaj vitin 2015, tha që ka sielë disa marveshje në Bruxelles, të cilat janë kundërshtuar nga opozita, qofte atë hershmja, qofte opozita sotme, pa ndaj në një farforme, tha që si ku po kërkën që epilogu tashmë i bisedimeve që natyëshëm do tjetë në logikën e marveshjeve para prake, ta marë për siper edhe për gjithësi edhe opozita. E në anën tjetër, njësi i qështjeve politike Afrim Hoti, e shesi zgjidhja më shumë vend, pasi që vendi është para një vendimi të rëndësishëm për vendit. A i thot se këto vendime duhet i kalojnë të këtë e tyre individuale. Me dhe isha është e pak në tesushme dhe thire me shumë vend, sepse vendi gjendët për paramorës vendime njërë zakonisht të rëndësishme, dhe këto vendime nërmërisht të kalojnë interesat e subjekteve politike sa herë që flitet për interesin nacional, respektivisht fazat të ndryshme në për cilat ka dialogu në Kosova, atëherë me ndoj që monopolin nuk mund të aketas të subjekta së subjekt tjetër. Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se qëndrimi kësaj partije është tashmë i qartë dhe sëmbetet a i njëti që tha që mos të jetë kërë negociator me Sërbin. Ne nuk kemi nevoj për asë një grup negociator. Ne i kemi institucionet konform kompetencave dhe se ato duhet i kryen punët e tyre. Nuk e përkrajmë që presidenti tha që të ullheq këto bisedime. Ne do të i kryem obligime të anë në kuvend si deputet të opozitës. Gjithashtu edhe parti tjera opozitare kanë shprejo që ndrimin e tyre kunder që tha që të jetë kryen negociator me Sërbin. Tha që po ashtu theksoj se takimi ka përfunduar pas një marveshje dhe se si pas ti është naive të prite që të ketë marveshje të shpejt pasi që procesi është shumë i vështirë. Si pjesë e ekipit negociues, është kërkuar që të jenë edhe analistë të ndryshëm dhe përfaqësues të medjave. Në lidhje me procesin e dialogut ka fullur dhe ambasadori Britanik në Kosovë, Rua Ria Connell. A ju ka bërë thirje e partive politike që të angazhon në dialog. O Connell ka thënë se vondi tim, bërshtet të gjdo përpjekje të mogerinit për të ndimuar Kosovën dhe Serbinë, Në zgjidhjen e mos marveshjeve dhe në krimin e një mardhënje e të rej dhe më të mirë, është pozitive që këto përpjekje po hynë e një fazë të rej. Kosova duhet të kryoj struktura për të angazhuar në këto proces, në mënyrë që gjdo rezultat të mund të zbatu dhe të kësoj besimin e qytetarve të Kosovës, ka thënë ambasadori. Ne ju bëjmë thirje të gjitha këterve politik, të bëjmë që ka munden që Kosova të angazhuhet seriëzisht në fezën e rejtë të dialogut, ka shkruar ndër të tjera aji. E qeveris Haradina i sot ju bë një kalzim penal, lëvizja vetëvendosje dërzoj në prokurorin themelore, Kalzimin për vendimin, si që quajnë ata të padrej dhe të palitë shumë të qeverisë të Kosovës, 
Për rritje të pagave të kabineti qeveritar dhe vetë krye ministri deri në 100%. Antaria Kryesis dhe deputetja Albulena Hajiu duke folur për këtë vendim, për mendi dhe kundërshtimin e vazhduashëm të këti vendimi nga Lëvizia që ka dorzuar atë në për shumë institucione për katëse të Republikës së Kosovës, që nga djetori i vitit të kaluar, kur është marë kë vendim, skandaloz, ne kemi kundërshtuar dhe kemi cilsuar si të palitëshëm, sepse konsiderojmë si të jashtë lidshme që qeveria me antë një vendimi të tilë tja rrisë pagën vetës. Mirë po, këtë vendime kemi dërguar në disa institucione të Republikës Kosovës si gjukata kushtetuese që nëzori vendim të padrejt, por dhe në agencionin kundër korupcion që ka vlerësuar se rritja e pagave përbën konflikt interesi thandër të tjera hajiu. Disa zërtar të policistë të Kosovës nga sot janë të specializuar në luftën kundër terrorizmit. Lufta e kundër terrorizmit posinohet të arriet edhe me specializimet të tyre në këtë fush. Njësët zyrtar të policisë të Kosovës janë specializuar për luftën kundër terrorizmit. Ata u të certifikuan nga regjimenti karabinjerëve nga Italia, lëvdata për punën e policisë dhe komandanti i këforit Salvadore Koqi. A i krasoj policinë e Kosovës me atë të shtetëve të bashkimit evropian. Mund të them lirish se policia e Kosovës i ka kualitetet e njejta dhe shumë e përgatitur si kur të gjitha policit e Evropës. Êshtë të rëndësishme që të vazhdoj kylloj bashkëpunimi dhe të ketë një huri dhe kualitete me policë të shtetëve të bëjes, gjithashtu kër i keni ato një huri dhe ato kapacitete, ju mund të ofroni të njejtën siguri si që ofron një polici bëjes në shtetin e vetë ku jetën. Se policia e Kosovës është e gatshme për gjdo situat, e tha dhe komandanti regjimentit të karabinjeris italiane, Marco Di Stefano. Për mua si komandanti regjimentit të karabinjerve është knatësia madhe ku do të pëjt certifikatat për policin, shpresoj që bashkëpunimi jon do të vazhdoj edhe në të ardhmen, dhe ne të jemi gjithë një të gatshëm që të indimojmë policisë e Kosovës në detyrat profesionale. Ndërsa Ministri Punëve të Brendshme Bejtu Shgashi, tha se kjo është investimi me i qëluar që ndo njëherë është bërë në policinë e Kosovës. Para kështë për shpërmush të 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 Ky projekt është financuar nga bashkimi evropian dhe me këtë rast të premtua që trajnimet të tila do të ketë edhe në të ardhmen. Për terrorizëm, policia e Kosovës në bashkëpunim me Agencionin Kosovar për Inteligencë Pas jetimeve disa mujore, ka arrestuar tre persona të dyshuar për terrorizëm. Drejtoria kundur terrorizmit në bashkëpunime dhe me prokurorin specialet të Kosovës ka ndërmar një operacion policor në dy rajone të Kosovës, Prizren dhe Skënderaj, për zbatimin e urdhër kontroleve të lëshuara nga gjukata themelore në Prishtinë. Gjatë këti operacioni në cilësinë të dyshuarve janë shëqëruar në drejtorin kundor terrorizmi tre persona të dyshuar, R.P.K, A.P.K dhe L.P.K.M, në ndyshimin e bazuar se të njetit kanë kryer vepra penale kundor rendit kushtetutës dhe sigurisë të Republikës të Kosovës që ndërlidhen me terrorizm, thuet në komunikatën e policisë të Kosovës. Policia Kosovës bënd të ditur se në cilësinë e provave materiale, janë sekuestruar një armë automatike AK-27, tre karikator të armës AK-27 me 20 fishek, një push kajrore, një revole kolt, një palë dylbë, një vetur me targa të huaja, si dhe disa pajisi elektronike dhe gjësendet të tjera të cilat janë përdorur për kryërje në veprës penale dhe të cilat do të analizohen në vijimë, Prokuroria ka kërkuar nga gjukata të saktimin e masës të paraburgimit ndaj dë dëshuarve të lartësekur.
Gjukata themelore në Prishtin ka aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore në Prishtin për caktimin e masës të paraburgimit kundur të pandehurit me inicialet B.B për shkak se ka kryer veprën penale lëndimi letrupor të pandehurit B.B i është aktuar masa paraburgimit në kozgjatje prej një muaj i pandehuri B.B me 28 qërshor në Prishtin e kishte kanosur të dëmtuar e në shëpika dhe kishte ushtruar dhun fizike ndaj të njëtës dhe ato në prezencën e vajzës të tyre 8 vjeqare. Gjukata ka konstatuar se kërkesa për caktimin e masës e paraburgimit kundur të pandeurit B.B është masë adekuate dhe domozdoshme në këtë fazë të procedurës për sigurimin e pranisë të tyre në procedurën penale dhe zhvillimin e papenguar të procedurës pasi që egzistën rethana që të regon rezikun se i njeti mund të përsëriz vepren penale të loj dhe natyres e njet apo të natyrave të ndryshme. Në vitin 2017, vetëm 10% dhe zvërtarve të lartë kanë bërë deklarimin e pasurisë E agencia kundër korupcionit sot ka bërë hedhjen e shortit për kontrolin e plot të pasuris së zërtarve të lartë publik. Shorti zgjodhin numrin 3, në këtë mënyrë duke filuar nga numri 3, gjdo personi të 5 zërtar do t'i bëtë kontroli plot i pasuris. Duke filuar nga Shqipe, Kryezeu Kshiltare Komunale në Komunën e Rahovecit e deri tek Sokol Havoli, Kshiltar Komunal në Komunën e Prishtinës, do t'i bët kontroli i plot i pasuris. Kjo për zgjedhjen në pranin e gazetarve nga Agjensia Kundër Korupcion u bëme antë shortit që zgjodhi numrin 3. Kryetari i AKK-s Shaip Havoli u shprej pakënachur me numrin e atyre që kanë bërë deklarimin e pasuris. Për vitin 2017 kanë qenë të obliguar të deklarim pasurin 4.748 zyrtar, tu keme edhe deklarim edhe pas në barimit të afatet, me marët të detyre së re, kanë deklaruar 467 zyrtar. Havoli të tja u shpre se po hasin në vështërsi në zbatimin e ligjit të rritë të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Nga janari, Deri me tani, në agjënsi jenë pranuar 272 raste, 107 raste janë të bartra nga viti para prak, në 32 raste të viti 2017 kam fillu jetimet, kurse gjatë vitit 2018 janë pranuar dhe 133 raste të reja. Nga gjithse e këtë raste, deri me tash në prokuri dhe në polici kemi dërguar 35 raste me kalzim prenat, 7 raste janë për cilë në organet kompetente për shkelje administrative dhe presim që këtyre zërtare të shqiptojnë masa administrative ose disiplinore. Janë byllë 7 të 2 raste, ndërsa 158 raste janë në jetime administrative. Ndryshe, kryetari Agjensis Kunder Korupcionit u shprese gjatë këti viti janë evidentuar 22 raste për konflikt interesi. Dere sa theksoj se problem vazhdojnë të mbetet prokurimi publik ku 72 rast janë hapur si të dyshuara për shkelje ligjore. Mësim dhënzve u është ofruar dore caku që ka përqëlim dhe një në udhëzimeve për trajtimin e sfidave të ekstremizmi të dhunshëm në shkolla. Ndër të tjera u bëhë ditur se gjithsej 360 Kosovar kanë udhëtuar në siri duke ju bashkangjitur grupeve ekstremiste si ISIS. Trajtimi i sfidave të ekstremizmi të dhunshëm në shkolla duhet të arijet për mes mësim dhënësve. Këtyre të fundit ju dhanë udhëzimet për mes një doracaku ku që limiti është luftot ekstremizmi dhunshëm. Piero Kristoforo Sardi, ambasador i Italis në Kosovë, tha se luftimi ekstremizmi të dhunshëm kërkon rëndësi për të trajtuar mirë. Kemi më përshtetë o zhvillimin e këti doracako për mësim dhënësit i cilin dërë tjera është do të forcoj me tutje zbatimin e mekanizmit referues, që është një mekanizm për andalues i cilin mund të përdojët kur të bashkëpisedohet me nëzënësit. E Ministri Arsimit Shkencës dhe Teknologjis Shqyqëri Bytyqi tha se doracako do të jetë hapi par drejt parandalimit të ekstremizmit radikal. Rëndësia arsimit në fushën e parandalimit të ekstremizmit dhënëshëm 
nuk është të përcaktuar vetëm në strategjia dhe qeverisë Kosovës për përëndalimin e ekstremizmë në dhënë shumë në edukim, por është avancuar në praktikat më të mirë të OKB-së. Ndërsa Ulrika Richardson, koordinatore e OKB-s për zhvillim dhe përfaqësuese për hersh me UNDP-s, ta se ky është një shembul i shkëllqyër. Në të vërtet, ky do ratë cak i afro një resurs mësi mëdhënzve që të angazhohen të kyqe në diskutimet të tila. Por në një mjetë des më konstruktiv, indimon atyre të përzjedhin gjuhën e komunikimit në mënyrë që të rejnë të kuptojnë se qka në nënkuptojnë atë pyetje të shumë të atë vështira dhe të koklavitura në botën e sadme. Edhe nga Ministria e Punve të Brendshme u zotuan për bashkëpunimi në luftimin e korupcionit, Doracaku për andalimi e ekstremizmi të dhunshëm, Doracak për mësim dhënës, u lansuan nga ambasada Italis në Prishtin, në bashkëpunim e Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjis dhe programit të kombëve të bashkuara për zhvillim. Si pas statistikave të policisë o Kosovës, gjithsej 360 Kosovar kanë uhtuar në Siri, prej të cilëve 255 ishin luftetarë që u bashkuan me grupët e dhunshme ekstremiste si ISIS, prej tyre 28 ishin gra dhe 57 fëmi. Shiku e së ndëruar këtu, po e përfundojmë të edicion lajme. Shpër më shumë informacione, ndish një programacionin e Tribuna Channel. Dere në takimin të në të radhës, mirëmbeqëri.